ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೀರಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಯೂತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹೇಶ್ಕರ್ಣ ಅವರು ಆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೃಪ ಬರಗಳಿಂದ ಕರ್ತನ ಹೋಗು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇರುವಾತನು ಇದ್ದಾತನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನೀನು ಆಗದಿರ ಆಚೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಅಪ್ಪ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಪ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಆಚೆ ದೇವ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಯುವತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಕ್ಕಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ರಾಜ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ನೀವು ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸೇವಕರು ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದೇವ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಯುವತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರೇ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನೀನು ಮುದ್ದು ದೇವ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಚೆ ಬಲಪಡಿಸು ನಡೆಸು ರಾಜ ದೇವ್ರೆ ಮುತ್ತು ರಾಜನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಚೆ ದೇವ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರಾಜ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಯುವತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ದೇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೀಯ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೀರಿ ರಾಜ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸದೃತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಾತು ನೀನು ಆಗಿದೆ ರಾಜ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಜಕ್ಕಾರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಆ ಮಗನು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಂಬಲಿಸುವಾಗ ದೇವ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಹ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೋಡುವರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ
ನಾವು ಕಾಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯವನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರೇ ದಿನ ಘನವುಳ್ಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯವನಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೆಯಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ದಾಹವುಳ್ಳಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿ ನೀನ್ ಮಹಿ ಬಂದಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯವನ್ನ ನೀನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಜರೇತಿನ ಏಸುವಿನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ನಾವಿ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸದು ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಲ್ಲ ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೆ ಹಾಗಾದರೇನು ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೀನರಲ್ಲ ಕೃಪಾಧೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ನೀವು ಯಾವನಿಗೆ ದಾಸರಂತೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರೋ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾದರೆ ಮರಣವೇ ಫಲ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ದಾಸರಾದರೆ ನೀತಿಯೇ ಫಲ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸರಿ ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಅಂಶ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬಂತ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ನಿಜವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಈ ಪಾಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತನ ಕೆಟ್ಟತನ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ದೋಷ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಸರಿ ಪಾಪ ಎಂದರೆ ಏನು ಪಾಪ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಒಂದನೇ ಯೋಹಾನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪಾಪವು ಅಧರ್ಮವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಾಪವು ಏನಂತ್ರಿ ಅಧರ್ಮ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆದದ್ರಿಂದ ಪಾಪವು ಅಧರ್ಮವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ವ್ಯತಿರೇಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ
ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರುವಂತದ್ದೇ ಪಾಪ ಆದಮ ಹವರು ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆದಮ ಹವರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರುವಂತದ್ದೇ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಪಾಪ ಎಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಮಾನವ ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಪವೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲ ನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ನೀತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದೆಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿ ಪತನವಾದಂತ ಮಾನವನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಿಗೆ ವೈರ ಆಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೇರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಪವು ಅಧರ್ಮವೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರುವಂತದ್ದು ಪಾಪವೇ ನೀತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಪವೇ ಆಗಿದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರಿಗೆ ವೈರ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಂತೂ ಏನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವೈರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೇರಿ ಸರಿ ಮಾನವನು ಮೂಲತಃ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಪ್ಪಿಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಸತ್ತಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಸತ್ತಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಂತವ್ರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ ಅವರು ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಪವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಾವಿದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತೃ ಗರ್ಭವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಪಾಪಿಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ನೀತಿವಂತನು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಗರ್ಭ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವಂತೆ ಪಾಪಿಗಳೇ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆ ಫಲವನ್ನ ತಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಂಬಳವಾದ್ರೂ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ರೋಮಪುರದವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪಾಪವು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಪಾಪವು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳ ಏನಾಗಿದೆ ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಆದ ಮಹವರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮರದ ಗೊಡವೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬಾರದು ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಾರದು ತಿನ್ನಲು ಬಾರದು ತಿಂದ ದಿನ ನೀವು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಪತನವಾದರು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಸತ್ತಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೇರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಮರಣ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾ
ಮರಣ ಅಂದರೆ ಭಯ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಮರಣ ಭಯವನ್ನ ಜನರು ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅನೇಕರು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೋಮ ಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೂಕನ್ ಬರೆಸುವ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಮಗನು ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಮನೆಯನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಅವನು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದನು ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ಪೋಲಿ ಹೋಗಿದ್ದನು ಇವನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಅವನ ಅನುಚರರಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಿತ್ಯ ನರಕಾಗ್ನಿಗೆ ಅವನು ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಪೇರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅವನು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ ಯೋಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೆ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಯ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆಯೋ ಅವನು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಪರಲೋಕದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವನು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಿತರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನ ಅದು ತೀರಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಅವರ್ಯಾರು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾನವನು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಬರುತ
ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಮಾತು ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಮಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ ಪಡ್ತಾನಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗಂತರಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಅವನು ದೊಬ್ಬಲ್ ಪಡ್ತಾನೆ ಕೆರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಜಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ತಂಪಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಧನವಂತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ಯಾತನೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಲ್ಪಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಳ ಮಾನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೂ ದೂರ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಅಗ್ನಿಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ ಪಡುವಂತವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನಾನು ವಿಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಈ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಪಾಪದ ಜೀವಿತ ನನಗೆ ಬೇಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾನಕನಾದಂತ ಯೋಹನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಗೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದಂತ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದಂತ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ ರಕ್ತ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರೀರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧಿತವಾಗ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಕ್ತ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಛಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಒಂದು ಛಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವೆಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನೆಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತನು ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಲವಾರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳೇ ದ್ರೋಹಿಗಳೇ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ ಆದ್ರ
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಕಲ್ವಾರಿ ಕೃಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕೃಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರೋದ್ರ ಬರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಪಾಪಿಯಾದಂತ ಮಾನವನಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬಂತ ತೆರೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರತು ಯಾರು ಪರಲೇಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನಪ್ಪೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ದಾಟುವಂತದ್ದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ದಾಟುವಂತದ್ದೇ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವವುಳ್ಳ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಟಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ಪಾಪದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬಂತ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ ನಾಳೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾಳೆ 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 ಎಂದು ನಾಳೆ ದಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಳಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತೇ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಲೋಕರಕ್ಷಕನು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗಲಾತ್ಯದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇತೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿ ನೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಂತವರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿದನೆಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಇದೇ ರೋಮಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ
ಆ ಕೆಟ್ಟತನದ ದಾಸತ್ವದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಹನ ಕಾಲದ ಜನರು ಮಾನವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಊಹಿಸುವುದು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾದಂತ ನೋಹನು ಕೂಡ ಬೇಸರಗೊಂಡ ದೇವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಯಾವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದನೋ ಅವನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯೋಹನ್ ಸ್ವರ್ತಿ ಎಂಟು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಮಪುರದ ರೂಪರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಾಸರಂತ್ರಿ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನೀತಿವಂತನು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನು ಎಷ್ಟೋ ಆ ಅಧರ್ಮ ವೇದನೆಗೊಂಡನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವರ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತವ್ರನ್ನ ದೇವರು ತೊಲಗಿಸ್ತಾನಂತೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೋಕ ಹದ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವವರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಾರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ರೋಮಪುರದವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ನೀತಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಂತವ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಂತವ್ರು ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ನೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀತಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೋಮಾಪುರದವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾಸರಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾಸರು ಹಣಕ್ಕೆ ದಾಸರಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ದಾಸರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಾಸರಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಫಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಮಾಪುರದವರು ಬರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದಾಸರಂತೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಯಾರ್ರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಂತೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಂತೆ ಆಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ರೋಮ ಆರು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀತಿಯ ಫಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಂತ ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಫಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನ
ಮಾನವನು ದೇವರಿಂದಲೂ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಅಗ್ನಿ ದಂಡನಿಗೆ ಅವನು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೇರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಮಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಆಗಿರೋಣ ಪ್ರೇರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಣುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಮರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ರೀಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿಸ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಪ್ರೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಪಾಪವು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ನಿತ್ಯ ನರಕಾಗ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಕೃಜಿಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಆತನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದೋ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಲಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದೋ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಮರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂದೆಯು ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವರು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಪಾಪದ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಇನ್ನು ಯಾರು ಆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅವರನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕಾಗಿರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗೋಣ ದೇವರು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿಯ ಆ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಾನು ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸುವಂತ
ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಾವೆಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಕರ್ತನೆ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇವುಗಳ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ರಾಜ ಪಾಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಅಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತೆ ಅವಿಧೈರ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸದೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನ ಸೂರಿಸಿದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ ಕರ್ತನೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ಯ ಪ್ರಭು ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಆ ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಕರ್ತನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟದ್ದೆ ಬಯಸ್ತಾಯ ಅವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ರಾಜ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾಶ್ರೀ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾಶ್ರೀ ಕರ್ತನೆ ಎಸ್ತಯ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಶ್ರೀ ಕರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಶ್ರೀ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ತಯ್ಯ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ದಾಸರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಶ್ರೀ ಕರ್ತನೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವಂತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ನೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ತಿರುಗಿ ನಾವು ದಾಸರಾಗದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿನಾಶ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಯ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೇನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದರೋ ಈ ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊ
ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಅವಿನಾಶಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ನೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದುವಾಗ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಒಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಬೇಕು ಅಂತಂತೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಅವರಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಬೆಕ್ಕು ಕುಟ್ಟು ಕೆಲವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರಿತ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಬೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮೊನ್ನೆದಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ನೀನು ಬಿಸಿನೀರ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಲೇಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗಿ ಚೂಸ್ತಿದ್ದೆ ಅದ ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ದೇವರು ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮರು ಒಂದು ತಂಗಿ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಯವರು ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಅವನೇ ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೀಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನು ಗಮನ ಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಟ್ಟು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಗಿನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ದೀಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಸತ್ಯ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಜನ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ತಾಯಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ದುಃಖ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತಷ್ಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋದೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಚಿಂತಾ ಭಾರ ನಾನು ಈಗಿಸ್ತಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ದೇವ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಿಂತಾ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವ್ರ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದವು ಆ ಬಹಳ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅವೆಲ್ಲಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನವೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದೆ ಆಟ ಆಡುವಂತದ್ದಿದೆ ಓಕೆ ಇಬ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೀನು ದೇವರ ಮಹಾಪುರುಷವಾದ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಯುವಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಂಟು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ತರ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಪರ್ಚಯ ಇದಾಗ್ತಿದ್ವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ
ಬೆಡ್ ಬೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆನು ನಾನು ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕಡೆನು ನಾನು ಯಶಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎರಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ದೋಣಿನೂ ನಾನು ಕಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಹ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಬಂತು ಯಶಯ್ಯ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎದುರ ಬೇಡ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಎದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಟೆಂತ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದು ಮುಗಿತು ದುಡಿಬೇಕು ನೀನು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹಳ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎದ್ರ ಬೇಡ ನಾನೇ ನೀನು ನನಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಂದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇವರು ಅದ್ವಾಗಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಇಡೋದನ್ನ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನೇ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ತನ್ನ ತಾನೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಮರ ಕಂಡ್ರು ಕೈ ಮುಖ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೈ ಮುಖ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಆ ದೇವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಭಯ ನನ್ಗೆ ಆ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಮರಲ್ಲ ಯಾರು ಎದ್ರ ಆ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ತಲೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಹ್ ಇವಾಗ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದಳಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸಭೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕುಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರದ್ದು ಆ ತರ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಾಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮೊದಲದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ರಿಂದ ಬಯಸ್ಕೊತ ಎಲ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನನಗೇನಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಂಟಿತನದ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ
ಸೊ ನಾನ್ ಯಾವ ಗಾಳಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಯಾವ ಬೆಳಕು ತಗೊಂತೀನಿ ಯಾವ ನೀರು ತಗೊಂತೀನಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಆಟದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ವಿಜೇತರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಯಾವ ಬಹುಮಾನ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮುತ್ತರಾಜ್ ಗತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಚ ಆಟ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀರ ಆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಅಭಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಘಟನೆಗಳು ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಆಯ್ತು ಮೊದಲಾಗಿ ದಾವಿದ ಅಮ್ಮ ದಾವಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಅದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಸೋನ್ ಸಂಸೋನ್ ಪುಣನಾಗಿನ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಅದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆದ ಅದಾದ ನಂತರ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಭಾರತೋಲಮ್ಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂಡುಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರ ಆತನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆತನ ಕಂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ವೇಷ್ಯ ಬಂದು ಆತನ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೈಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ತನ್ನ ಕೂದಲಿಂದ ಒರ್ಸುವಾಗ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡಾಗಿನ ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಶಕ್ತಿ ಆಶಂಸಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವಚನಗಳು ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಹನೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕ್ಷಮತೆ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿ ಆತನ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಅವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅವಿನಾಶಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದನೆ ಈ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಪಾಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೈವ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರಿವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಬಂ
ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಿನಗೊಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಜೂಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೌವನಸ್ಥರ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನೆ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಪದ ಫಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮರಣ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗದಂತೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಪಾಪದ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಸೇವಕರನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ತನೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ರೀಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಿಡಿ ಹೊಂದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೈಸ್ ನಾಟ್